subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science this is the part next of tally tutorials so must watch the previous part of this video then read it hello and welcome to app institution this is your host short of and this whole video we are going to deliver the lectures on about how to create a manual accounting using microsoft excel so let's achieve in hindi language guys ye tally ka chapter second hai jisme hame intro karna hai manual accounting mein clear ye video unke liye hai jinhone is video ke previous part ko dekha hai yani ki first part ka ye continuation video hai क्लियर तो मैं कुछ प्रेजेंट करता हूँ आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें इस चैप्टर में हमें मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है कल मैंने आपको टैली के बारे में पढ़ाया था हमने आपको बताया था टैली एक बिजनेस कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप व्यापार से रिलेटेड कंटेंट को राइट करते हो इन्वेंट्री करते हो ये टैली के बारे में आपको बताया गया था टैली उनके लिए होता है जो बिजनेस अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं टैली की मदद से आप बैंकिंग मेथड के सारे काम को कर सकते हो या छोटे से लेके बड़े व्यापार के कोई भी काम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो ओके सो गाइज मैनुअल अकाउंटिंग आज हमें पढ़ना है तो मैं रिकॉल कर देता हूँ बिजनेस अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स को बेसिकली अपने व्यापार को कंप्यूटर से हैंडल करने का दो तरीका है पहला मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा प्रोफेशनल अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब है व्यापार के सारे कैलकुलेशंस अगर आप अपने शब्दों में डिफाइन करते हो तो उन्हें कहा जाता है मैनुअल अकाउंटिंग क्लियर और इन चीज़ों को करने के लिए हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का मतलब है व्यापार का ऐसा कैलकुलेशंस जिनको लिखने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस और मैंडेटरी कंटेंट को फॉलो करना पड़े उन सारे कंटेंट्स को आप कहोगे प्रोफेशनल अकाउंटिंग और इन्हें करने के लिए टैली बिजी क्विक बॉक्स और फाइनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं तो बेसिकली इस कोर्स में हम कंटेंट कर रहे हैं टैली तो टैली पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कंप्लीट करना होगा मैनुअल अकाउंटिंग फिर हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग करने के लिए हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे और प्रोफेशनल अकाउंटिंग करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे क्लियर सो एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने शब्दों में व्यापारिक कैलकुलेशन को डिफाइन करते हो इसलिए कहा जाता है Excel is a manual accounting software, clear? Which is used to entry business calculating data, simple, व्यापार से related, जितने भी data होते हैं उनका entry हम Excel में आसानी से कर सकते हैं अपने शब्दों में clear? Okay. Reading module of MS Excel, क्या मतलब है इसका MS Excel को पढ़ने का दो तरीका है Basic Excel, Advanced Excel. Basic Excel का मतलब है छोटे मोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको सिखाए जाते हैं रिजल्ट्स कैसे बनते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कैसे हम एक्सेल में करते हैं ये सब चीज़ आपको बेसिक एक्सेल में सिखाया जाता है और ये बेसिक एक्सेल कंप्यूटर्स के छोटे छोटे कोर्सेज में आपको पढ़ाया जाता है बी सी ए डी सी ए एम सी ए पी जी डी सी ए इन सब चीज़ों में बेसिक एक्सेल्स आपको पढ़ाया जाता है एडवांस्ड एक्सेल क्या है एडवांस्ड एक्सेल कमर्शियल और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का एक ग्रुप होता है मींस एडवांस एक्सेल में आप कॉमर्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम करते हो एडवांस्ड एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का इम्पोर्टेंस होता है पर कुछ हद तक क्लियर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस कमर्शियल अकाउंट्स को दिया जाता है यानी कि जो कॉमर्स के बुक्स के अनुसार हम अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ये एडवांस्ड एक्सेल हम बी बी एम बी ए बी कम एम कम सैप और ई टैक्सीसन कोर्स में पढ़ते हैं क्लियर सो स्टार्ट करते हैं अपने मैनुअल अकाउंटिंग को मैनुअल अकाउंटिंग करने के लिए हम उपयोग करेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर का एक्सेल दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है बेसिक और एडवांस्ड एक्सेल अब इसका ये मतलब नहीं हो गया कि बेसिक एक्सेल के लिए अलग एक्सेल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है या एडवांस्ड एक्सेल के लिए 
अलग एक्सेल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है एक ही सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से उन्हीं में हम बेसिक एक्सेल का काम भी करते हैं और एडवांस्ड एक्सेल का काम भी करते हैं तो हम कंटेन कर रहे हैं एडवांस्ड एक्सेल तो इसका मतलब है बेसिक एक्सेल्स ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा ओके सो so, क्या क्या पढ़ना है हमें उसको समझते हैं सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हमें मैनुअल अकाउंटिंग के मेथड के अनुसार एडवांस्ड एक्सेल में शेयर अकाउंट क्लियर लेजर वाउचर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था अगर आपको नहीं पता है तो इसके प्रीवियस वीडियोज को देखें क्लियर सो अचीव करते हैं शेयर अकाउंट क्या होते हैं बेसिकली एज अ डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है शेयर अकाउंट इज द वे टू गेट इंट्रो टू फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अकाउंटेंसी प्रॉपर मेथड है इंट्रो करने का कमर्शियल अकाउंट्स में क्लियर मीन्स अगर आप अपने आप को पहली बार अकाउंट्स के फील्ड में ला रहे हो कंप्यूटर्स के मेथड के अनुसार तो शेयर अकाउंट आपके लिए एक बेस्ट वे हो सकता है अकाउंट्स को समझने का ओके आप अकाउंट्स के फील्ड में ज़ीरो हो शेयर अकाउंट्स ही ऐसा मेथड है जो जीरो वाले अकाउंट्स स्टूडेंट को अच्छी तरह से अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन दे सकता है इसके लिए हम सीखते हैं शेयर अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड जब भी भी आप कोई इंटरव्यूज़ देंगे तो आपके इंटरव्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम शेयर अकाउंट कैसे बनाते हैं और शेयर अकाउंट का डेफिनेशंस क्या होता है तो बेसिकली डेफिनेशंस तो आपने समझ लिया अब समझते हैं शेयर अकाउंट कैसे बनाया जाता है सबसे पहले इसको समझिए आप अकाउंटिंग कंपोनेंट यूज इन शेयर अकाउंट अकाउंटिंग कंपोनेंट का मतलब होता है एक बड़े हिसाब को बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है उनको हम अकाउंटिंग कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं तो शेयर अकाउंट को बनाने के लिए हमें दो अकाउंटिंग कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है पहला है कमर्शियल कैलकुलेशंस अकाउंट एंड मेथड्स और दूसरा है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मेथड्स क्या मतलब है इसका कमर्शियल कैलकुलेशंस अकाउंट एंड मेथड्स का इसका मतलब है हिसाब को करने के लिए आप कॉमर्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हो क्लियर ओके उस हिसाब को कंप्लीट करने के लिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन का उपयोग करना होता है यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जाहिर सी बात है सिर्फ एक हिसाब कमर्शियल कैलकुलेशन से ही कंप्लीट नहीं होता है एक हिसाब का प्रॉपर रिजल्ट देने का काम हमारा मैथेमेटिकल कैलकुलेशन ही करता है तो अब अचीव करते हैं कि हम शेयर अकाउंट को कैसे बनाएंगे क्लियर सो सिंपली आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करो और सर्च कर लो अपने कंप्यूटर्स में एक्सेल ओके एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है इसलिए उसको हम एम एस एक्सेल के नाम से जानते हैं ओके ये एक्सेल का पेज है इस पेज को हम स्प्रेडशीट कहते हैं तो लोग आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपको स्प्रेडशीट डेटा तैयार करने आता है तो इसका क्या मतलब है वो आपको बोलना चाहते हैं कि क्या आपको एक्सेल में काम करने आता है तो आप बताओ कि हाँ क्योंकि एक्सेल के पेज पे जो भी हम काम करते हैं उसे हम स्प्रेडशीट डेटा कहते हैं और बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज के अनुसार एक्सेल का डेफिनेशंस भी होता है एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्लियर ओके तो आप जो इस तरह से लाइन्स देख रहे हो वर्टिकल लाइन्स इनको कहा जाता है कॉल्यूम्स और जो हॉरिजेंटल लाइंस आप ऐसे ऐसे देख रहे हो इन्हें कहा जाता है रोज क्लियर और जो आप एक एक छोटे छोटे डब्बे देख रहे हो हर एक छोटे छोटे डब्बे को हम सेल के नाम से जानते हैं ओके और ये जो अल्फाबेट देख रहे हो आप इन्हें हम अल्फाबेट सेल के नाम से जानते हैं यानी कि ए बी सी डी क्लियर और ये आपका सीरियल नंबर है ओके इसे फॉर्मेट बार कहते हैं और इसे मेन्यू बार कहते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं शेयर अकाउंट हमें कैसे बनाना है तो सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में डिफाइन कर दो शेयर अकाउंट क्लियर अब माउस का बटन आप यहां दबाओगे और इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे फिर होम ऑप्शन में जाकर इस मेन्यू की मदद से आप इसका साइज बड़ा करोगे आप ध्यान रखें साइज आपका चार कॉल्यूम्स तक ही बड़ा होना चाहिए ओके अब साइज बड़ा होने के बाद आप क्या करोगे इसको बोल्ड डिज़ाइन में कन्वर्ट करोगे जैसे मैंने यहाँ से डिज़ाइन चेंज किया एड जोनी क्लियर अब ये जो ए अल्फाबेट आप देख रहे हो इसके बगल में ये जो लाइंस आप देख रहे हो 
इस लाइन पे जब आप कर्सर ओवर करोगे और आपका कर्सर ध्यान से देखें इस साइन में कन्वर्ट होगा तब आप माउस का बटन दबाए हुए राइट की दिशा में ड्रैग करोगे माउस का बटन दबाए हुए आपको राइट की दिशा में ड्रैग करना है क्लियर उसी तरह से बी के सेल को बढ़ाने के लिए फिर यहाँ पर माउस का बटन दबाए हुए राइट की दिशा में ड्रैक करें ओके फिर सी के लिए आप करें इस तरह से ओके और फिर डी के लिए करें क्लियर तो बेसिकली शेयर अकाउंट्स में हमें चार कॉल्यूम्स की ही आवश्यकता होती है इसलिए हम चार कॉल्यूम्स को ही मेंटेन करेंगे फिर आप क्या करोगे इस शेयर अकाउंट को सेंटर में लाओगे ताकि ये बेटर क्वालिटी का नज़र आए तो मैं काम करता हूँ इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऑटोमेटिक ये परफेक्ट अरेंज हो जाएंगे क्लियर अब हमें हेडिंग्स डिफाइन करना है सबसे पहले आप हेडिंग्स डिफाइन करोगे इम्पोर्ट फिर इसके कंटेंट के रूप में राइट करोगे अमाउंट फिर आप एक हेडिंग्स डिफाइन करोगे अगले कॉल्यूम्स में एक्सपोर्ट फिर अगले कॉल्यूम्स का हेडिंग डिफाइन करोगे अमाउंट क्लियर ये इम्पोर्ट का अमाउंट है ये एक्सपोर्ट का अमाउंट है क्लियर अब हम एक वर्क करते हैं इनको आप इस तरह से सेलेक्ट करोगे बोल्ट पर क्लिक करोगे और इन्हें सेंटर पर दिखा लोगे इतना करने के बाद अब आपके सामने इंटरव्यूज में क्वेश्चन होंगे आपको कहा जाएगा कि बताइए पच्चीस हजार का आपने सामान खरीद कर लाया बेचने के लिए क्लियर तो इसका कमर्शियल कैलकुलेशन क्या होगा कॉमन सी बात है आपने प्रीवियस वीडियोस देखा है तो आपको समझ में आया होगा तो आप इसको ऐसे ना समझे अब पच्चीस हजार का सामान खरीद कर लाए हैं आप बेचने के लिए तो बेसिकली इसका कमर्शियल कैलकुलेशन या तो परचेज अकाउंट हो सकता है नहीं तो सेल्स अकाउंट हो सकता है लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा आपको पता है एक दुकान या एक बिजनेस को ओपन करने में जितनी पूरी खर्च लगती है उन सारे खर्च को हम पूंजी नहीं बोलते हैं क्लियर उन्हें कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस यानी कि लागत मूल्य लेकिन उस बिजनेस के अंदर जिस सामान से आप पैसा अर्न करोगे ना और उस सामान में जो पैसा लगा है वो आपका पूंजी कहलाता है क्लियर तो जैसे आप एक जनरल स्टोर चला रहे हो तो जनरल स्टोर में जो भी पैसा आपने खर्च किया है पूरे जनरल स्टोर को ओपन करने के लिए फर्नीचर में इलेक्ट्रिसिटी में चेयर्स में सामान में इन सारे पैसों का कैलकुलेशन आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा ये आपका पूंजी नहीं कहलाएगा पूंजी का मतलब होता है जनरल स्टोर्स के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर जिन चीज़ों से आप कमाई कर रहे हो उन चीज़ों में जो पैसा लगा है वो आपका पूंजी कहलाता है यानी कि कैपिटल कहलाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके सामने क्वेश्चन है आपके सामने कि पच्चीस हजार का सामान खरीद कर लाया है आपने बेचने के लिए तो जाहिर सी बात है आपने पच्चीस हजार को पूंजी के रूप में इन्वेस्ट किया है क्योंकि जिस सामान में आप पैसा लगा रहे हो उस सामान को आप बेचकर कुछ लाभ प्राप्त करने वाले हो क्लियर उसी सामान के पैसे से आपका व्यापार आगे की तरफ ग्रोथ करेगा तो इसका कमर्शियल कैलकुलेशन कभी भी सेल्स या परचेज अकाउंट नहीं हो सकता है इसका कमर्शियल कैलकुलेशन हमें राइट करना होगा कैपिटल अकाउंट इसका मतलब है ये पैसा पूंजी को रिप्रेजेंट करता है क्लियर ओके सो अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन होगा कि पच्चीस हजार का जब आपने सामान बेचा तो आपको फाइव थाउजेंड रुपीज की प्रॉफिट हुई तो इसका कमर्शियल कैलकुलेशन क्या होगा तो बेसिकली इसका कमर्शियल कैलकुलेशन हम राइट करेंगे कंपाउंड अकाउंट क्या मतलब है कंपाउंड अकाउंट का इसको समझते हैं पच्चीस हजार रुपया का सामान हम खरीद कर लाए थे बेचने के लिए उसको बेचने के बाद पाँच हजार रुपया प्रॉफिट हुआ है तो क्या यह प्रॉफिट आपके कैपिटल से कम है या ज़्यादा है अगर कम है तो आप लिखोगे कंपाउंड अकाउंट अगर ज़्यादा है तो आप लिखोगे प्रॉफिट अकाउंट यानी कि शेयर अकाउंट के शब्दों में प्रॉफिट उनको माना जाता है जो आपके पूंजी से ज़्यादा होते हैं क्लियर शेयर अकाउंट के शब्दों में प्रॉफिट उन्हें नहीं माना जाता है जो आपके पूंजी से थोड़े से भी कम होते हैं क्लियर तो बेसिकली वो इंटरनली एक प्रॉफिट ही है बस शेयर अकाउंट के शब्दों में प्रॉफिट आप ना बोलो उन्हें कहो कंपाउंड क्लियर तो उसका कमर्शियल कैलकुलेशन आप डिफाइन करोगे कंपाउंड अकाउंट ओके फिर अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि बताइए 
आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपने एक हज़ार रुपया निकाल कर अपने बैंक के अकाउंट्स में डाल दिया तो उसका कमर्शियल कैलकुलेशन क्या होगा तो बेसिकली इस तरह के अमाउंट का कमर्शियल कैलकुलेशन होता है बैंक ओ यानी कि ऑर्डिनरी अकाउंट क्लियर तो बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट ऐसे अमाउंट को डिफाइन करते हैं जो आपके प्रॉफिट में से निकाल कर बैंक में जमा किया जाता है ओके फिर अब अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि बताइए इस व्यापार को खोलने में अगर आपने 20 लाख रुपया खर्च किया है तो उसका कमर्शियल कैलकुलेशन क्या होगा तो बेसिकली पूरे व्यापार को खोलने में जो खर्च लगता है उन्हें कहा जाता है लागत मूल्य तो लागत मूल्य का कमर्शियल कैलकुलेशन हम मानते हैं क्रेडिट बैलेंस क्लियर सो गाइस कैपिटल अकाउंट पे आपको ध्यान देना है और क्रेडिट बैलेंस पे ध्यान देना है पूंजी वो होता है जो आपके सामान में लगाया जाता है क्लियर जिस सामान से आप पैसा कमाने वाले हो और क्रेडिट बैलेंस वो होता है जो पूरे दुकान को खोलने में खर्च लगता है क्लियर सो so गाइस इसका प्रैक्टिकल सेशन हम इसके अगले पार्ट में अचीव करेंगे सो so काइंडली वीडियो को प्रीवियस करके आज जो आपको पढ़ाया गया है उन सारी चीज़ों को आप राइट कर ले सब्सक्राइब टू वैप इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस